ഹാഡിയേഴ്സ് ഇസ്ലാം അലൈക്കും നമ്മളിന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കോളർഷിപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും അവൾ ഉള്ള ഒരു രീതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആനു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആനുകൂല്യമാണ് എ ഐ സി ടിയുടെ പ്രഗതി സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എ ഐ സി ടി അപ്രൂവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ എ ഐ സി ടി അപ്രൂവ് ചെയ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ഏതൊരു കുട്ടിക്കും കൊടുക്കാവുന്ന പെൺകുട്ടിക്കും കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഈ ഒരു പ്രഗതി സ്കോളർഷിപ്പ് എല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കും ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്കീം ബീയിങ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ എ ഐ സി ടി എയിംഡ് ടു പ്രൊവൈഡിങ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗേൾസ് പെർസ്യൂയിങ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഗേൾസിൻ്റെ എംപവർമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇത് എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഗേൾ കാൻഡിഡേറ്റ് ഷുഡ് ബി അഡ്മിറ്റഡ് ടു ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഡിഗ്രി ലെവൽ കോഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഓഫ് ഡിഗ്രി ലെവൽ കോഴ്സ് ത്രൂ ലാറ്റൽ എൻട്രി ഇൻ എനി ഓഫ് ദ എ ഐ സി ടി അപ്രൂവ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഇയർ അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ചേർന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലാറ്റൽ എൻട്രി വഴി സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നവർക്കും ഈ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണോ വരുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് റിജക്റ്റ് ഒക്കെ ആയി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഇത് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത കോളേജിലാണ് ഈ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ സ്കോളർഷിപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഏത് സ്കോ കോളേജിലാണോ ലാസ്റ്റ് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് അവിടെ സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ എല്ലാ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ കഴി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിൽ അടുത്ത കാര്യം മാക്സിമം ടു ഗേൾഡ് ചൈൽഡ് പെർ ഫാമിലി ആർ എലിജിബിൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ഫാമിലിയിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഈ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് മാക്സിമം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ മൂന്നാമത് ഒരാൾക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് ഗേൾസ് ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്കും കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി ഫാമിലി ഇൻകം ഫ്രം ഓൾ സോഴ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ എയ്റ്റ് ലാക്ക് പെർ ആനം ഡ്യൂറിംഗ് കറൻറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ വരുമാനം വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം അപ്പോൾ മറ്റു സ്കോളർഷിപ്പുകളൊക്കെ മാക്സിമം രണ്ടര ലക്ഷം വരെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ എട്ട് ലക്ഷം വരെ നമുക്ക് വരുമാനം പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അത്യാവശ്യമുണ്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണെങ്കിലും മതി ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെക്കണം ഇൻകം പ്രൂഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ മറ്റുള്ള കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ടോട്ടൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സ്കോളർഷിപ്പ് ആർ ഇയർ മാർക്ക്ഡ് പെർ ആനം അണ്ടർ ദി സ്കീമാണ് ഓരോ വർഷവും അയ്യായിരം സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഇതിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അത് ഒള്ളി ഈ ഒരു ഡിഗ്രി ലെവലിലാണ് ഡിപ്ലോമ ലെവലിൽ വീണ്ടും അയ്യായിരം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിങ് എമൗണ്ട് അമ്പതിനായിരം രൂപ ഓരോ വർഷവും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു നിങ്ങളൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ എ ഐ സി ടിയുടെ അപ്രൂവ് ചെയ്ത കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ ഒരു മാസം ലഭിക്കാം ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ നാല് വർഷവും നിങ്ങൾക്ക് കിടി ലഭിക്കാം മാക്സിമം ഫോർ ഇയർ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ അഡ്മിറ്റഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് മാക്സിമം ത്രീ ഇയർ ഫോർ സെക്കൻഡ് ഇയർ അഡ്മിറ്റഡ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് വർഷങ്ങളും കിട്ടും സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയർ കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് വർഷങ്ങളും കൂടി കിട്ടും നിങ്ങളത് റിന്യൂവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിന് നമ്മളുടെ ഈ സം എമൗണ്ട് ടുവേർഡ്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോളേജ് ഫീ പർച്ചേസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റേഷനറീസ് ബുക്ക്സ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സ
fulfilling the eligibility condition is required to apply online on national scholarship portal nsp after initiating of application process and notice to be published on aict website appo ningal idu cheyyanadathu ningal ee scholarship ellam than nsp da portal vadiyana cheyyanadathu national scholarship portal nu parayittu undu njan link thaale koduthekam adu pole just njan onnu parayam enganeyana idu apply cheyyunnu ennalladhu last onnu just parnara to ഇനി ഇതിലെ ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് സെലക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ സെലക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ആനുവൽ ഇൻകം എട്ട് ലക്ഷത്തി കൂടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ മറ്റുള്ള സ്കോളർഷിപ്പിൽ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് അമ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം എന്നുള്ളൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഇതിൽ വച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതിൽ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്വാളിഫയിങ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള ഒരു ക്വാളിഫയിങ് എക്സാമിനേഷൻ പ്ലസ് ടൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ അതിൻ്റെ മാർക്കാണ് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മാർക്കുള്ളവരെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാർക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടൈ വന്നാൽ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടൂടെ മാർക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സെയിം മാർക്ക് തന്നെ വേറൊരാൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്ക് ഇൻ ടെൻ എക്സാം ടെൻത്ത് എക്സാമിനേഷനാണ് അവിടെ നമ്മൾ പിന്നീട് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പത്തിലെ മാർക്കും കൂടി നോക്കുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് നമ്മളുടെ അങ്ങനെ ടൈ വന്നാൽ നമ്മുടെ പത്തിലെ മാർക്കും കൂടി നോക്കും ഇൻ കേസ് ക്വാളിഫയിങ് എക്സാമിനേഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡസ് നോട്ട് ബ്രേക്ക് ടൈസ് ദെൻ ഹയർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്ക് ഇൻ ടെൻത്ത് എക്സാമിനേഷൻ വിൽ ബി റാങ്ക്ഡ് ഹയർ മനസ്സിലായോ ഇനി പിന്നെയും ടൈ വരുവാണെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ടെൻത്ത് എക്സാമിനേഷൻ പേഴ്സൺ ഡസ് നോട്ട് ബ്രേക്ക് ടൈസ് ദെൻ ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഓഫ് എൽഡർ ഏജ് വിൽ ബി റാങ്ക്ഡ് ഹയർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ ട്വൽത്തിലെ മാർക്ക് നോക്കും എന്നിട്ടും അതിൽ ടൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെൻത്തിലെ മാർക്ക് നോക്കും പിന്നെയും ടൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏജ് ആണ് അവിടെ പിന്നീട് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി റിസർവേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ആസ് പെർ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നോംസ് ഉള്ളവർക്ക് റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് ഇനി ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി വേക്കൻസ് സീറ്റ് ഇൻ എനി അതർ ഓഫ് റിസർവ്ഡ് കാറ്റഗറി എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി ദ സെയിം വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ജനറൽ കാറ്റഗറി ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് പരിഗണിക്കുന്നത് എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി ആണ് അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് കൊടുത്ത് ആ നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റിൽ അത്രയും കുട്ടികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സീറ്റും കൂടി ജനറലിലേക്ക് കൊടുക്കും ആ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് എൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് ജനറൽ ആയിട്ടും കൂടി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ എസ് സി എസ് ടി കാർക്കും ഒ ബി സി കാർക്കും ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നവർക്കും ഈ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പിനെ അപേക്ഷിക്കാം ഇനി റിനൂവൽ ആണ് ദ സ്കോളർഷിപ്പ് വിൽ ബി റിനൂവ്ഡ് ഫോർ ദ ഇയർ ഓഫ് സ്റ്റഡി ഓൺ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് റിനൂവൽ ത്രൂ നാഷണൽ സ്കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടൽ ബൈ സബ്മിറ്റിംഗ് പാസിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓർ മാർക്ക് ഷീറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ലെറ്റർ ഫ്രം ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓൺ ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വർഷവും പുതുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ പുതുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്കോളർഷിപ്പും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് ടൂടെ മാർക്കാണ് നോക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇയർ നമ്മൾ റിനൂവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ മാർക്കാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സപ്ലൈ ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് പിന്നെ കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക സ്കോളർഷിപ്പൊക്കെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു പാസിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാർക്ക് ഷീറ്റ് അത് മതിയാവും മാർക്ക് ഷീറ്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹെഡിനെ കൊണ്ടുള്ള ലെറ്ററും കൂടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിന്യൂവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ കോളേജിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയോ അങ്ങനെയുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നും കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അതൊക്കെ കോളേജിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെ തരും കേട്ടോ ഇനി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെയിലിംഗ് ടു ഗെറ്റ് പ്രൊമോട്ടഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ക്ലവൽ വുഡ് നോട്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അടുത്ത വർഷം അത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ആയതില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് പിന്നീട് അടുത്തുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇത് കിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനി ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ദ ഗ്യാപ് പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇയർ ഓഫ് പാസിംഗ് ദ ക്വാളിഫയിങ് എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ദ സെഷൻ ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ഇൻ 
നമ്മളിതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ടും മറ്റുള്ള ഡോക്യുമെൻസും കൂടി നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് ആ പിന്നെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇതെല്ലാം കൂടി കൊടു നമ്മുടെ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലുള്ള നോഡൽ ഓഫീസേഴ്സ് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അടുത്തത് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ എ ഐ സി ടിയുടെ ടെക്നിക്കൽ ഇതായിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇത് പാസ്സായി കിട്ടുന്നത് പാസ്സായ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് കാണിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് വെരിഫൈ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പെൻഡിങ്ങിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കുന്ന ഒരു ഇതിൽ പെൻഡിങ്ങിലായിരിക്കും ഇനി റിജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് എന്ന് കാണിക്കും ലാസ്റ്റ് അപ്രൂവൽ ആണെങ്കിൽ അപ്രൂവ് എന്ന് കാണിക്കും അപ്രൂവ് എന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം താമസിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു എമൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും കേട്ടോ ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് കൊടു കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് സ്കോളർഷിപ്പ്സ് ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റാണ് ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ഡേറ്റ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആവാം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആവാം നിങ്ങൾ ഇത് മാർക്കിൻ്റെ ബേസിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മാർക്കും കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് തന്നെ തെറ്റിപ്പോവാതെയൊക്കെ കൊടുക്കുക ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പിന്നെ പറയുന്ന ആ ഒരു കെ ബിയിൽ ഇരുന്നൂറ് കെ ബി ആയിരിക്കും മിക്ക ഡോക്യുമെൻസും പറയുന്നത് അതിൽ ആ ഡോക്യുമെൻസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതുള്ളൂ ഇനി അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അക്ഷയ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അറിയാവുന്ന കഫ വഴി ചെയ്യാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇത് വളരെ കൃത്യമാണ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതിലൊന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുവാണ് ഇനി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അത് വിട്രോ ചെയ്യാം അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ കേട്ടോ വിട്രോ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കാം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് മുകളിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും നിങ്ങളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോണിൽ ചെയ്യരുത് ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സ്കോളർഷിപ്പുകളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മുകളിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വിട്രോവൽ അപ്പോൾ അവിടെ കാരണം ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ട് വിട്രോ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്തുകൊണ്ട് കാര്യം എന്നുള്ളത് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫോം വിട്രോ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അപേക്ഷിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച് നോക്ക് അപ്പോൾ ഇത് നാഷണൽ സ്കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടലിൽ ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതിനെ അപേ അപേക്ഷിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വന്നേക്കുന്ന നിലവിൽ വന്നേക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ടാണ് കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഇത് നീട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് എ ഐ സി ടിയുടെ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ഐ സി ടിയുടെ അഡ്മിഷനൊക്കെ തീരുന്നവരെ അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇത് നീട്ടും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വന്നേക്കുന്ന ഡേറ്റ് പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വന്നേക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ അതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ വന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുക ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് നീട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരുന്നത് ഇതിൽ ഇതിൽ ഹൗ ടു അപ്ലൈ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക വായിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ കോളേജ് കാറ്റഗറി ചോദി ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് കാറ്റഗറിയാണ് നിങ്ങൾ പെടുന്നതെന്നുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതും കൊടുക്കു
നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരുണ്ടാവും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ കോളേജിൽ നിന്ന് കിട്ടിയേക്കുന്ന അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു അഡ്മിറ്റ് കാർഡിലുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയേക്കുന്ന അഡ്മി ഏത് സ്കോളർഷിപ്പ് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവും ആ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എഴുതുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ളത് ഫില്ല് ചെയ്ത് സീനും സൈലൊക്കെ വച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് തിരിച്ചു തരും അന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു തരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കുറച്ച് അപ്ലോഡ് നമ്മുടെ ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമല്ലോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ബൊണഫൈഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും അവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ബൊണഫൈഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ കാണിക്കും അത് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഫോട്ടോ ഒട്ടിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഹാജരാക്കി അത് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് ടിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത പേജിലേക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓർ സ്കൂൾ ഐ ടി ഐ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഐ ഐ സി ടി ഇതാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ഒരു സെർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നുള്ള ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത പേജിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പർ മൊബൈൽ നമ്പർ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവിടെ അത് കടിച്ചു കൊടുത്താൽ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐ ഡി കിട്ടും അത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐ ഡി നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം വീണ്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും നമ്മളുടെ അടുത്ത് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഈ പാസ്വേഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത മൊബൈലിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് മിക്കവാറും നമ്മളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാം ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി വീണ്ടും വരും അത് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി പിന്നീട് കൺഫേം ഒ ടി പി എന്ന് ചോദിക്കും ആ ഒരു കൺഫേം ഒ ടി പി കൊടുത്താൽ നമ്മളോട് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പം നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പാസ്വേഡിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു പോകണ്ട അപ്പോൾ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ ബാക്കി എൻട്രികളൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മളോട് ബാക്കി എൻട്രീസ് കൊടുക്കാൻ പറയും മാർക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് അതുപോലെ അഡ്മിഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കണം വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബോണഫൈഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കും അത് നിങ്ങൾ കോളേജിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതെല്ലാം ശരിയാക്കിയതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്ലസ് ടു ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതെല്ലാം കൂടി നിങ്ങൾ അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണോ അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ആ എഗ്രി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും ഏതൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത് എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻത്തിലെ മാർക്കും വേണം ടെൻത്തിലെ മാർക്ക് ഫോട്ടോ ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതൊക്കെ വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത് തന്നെ വേണം അതുപോലെ